ब्रेकिंग बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही बीकानेर से जहां पर महाजन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इनामी बदमाश को दबोचा गिरफ्तार तीनों बदमाश हरियाणा के मोस्ट वांटेड बताए जा रहे हैं तीन पिस्टल छियासी जिंदा कारतूस इनके पास से जब्त किए गए सूरतगढ़ में फायरिंग कर भागे थे बदमाश महाजन में भी किसान पर इन्होंने फायरिंग की थी सीआई ईश्वर सिंह की अगुवाई में यह कार्रवाई की गई है श्रीगंगानगर एसपी भी पूछताछ के लिए पहुंचे हैं बीकानेर एसपी प्रदीप मोहन शर्मा का बयान आया है कि एक बदमाश पर एक लाख का इनाम है दो पर पचास पचास हजार का इनाम है यानी तीनों बदमाश इनामी बदमाश जिनको दबोचा गया है पकड़ा गया है तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे एक बदमाश एक लाख का इनामी दो बदमाश पचास पचास हजार के इनामी इन तीनों को दबोचा गया इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए लक्ष्मण एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर ग्रामीणों की मदद से मिली है तो आप पुलिस क्या कहती है क्या इन ग्रामीणों को सम्मानित किया जाएगा और ये जो तीन बदमाश पकड़े गए इनका प्रोफाइल क्या कुछ बताया गया देखिए सुषमा निश्चित तौर पर जब पुलिस के खिलाफ खबरें आ रही हूँ तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खबर है राहत भरी खबर है और आपने ठीक कहा ग्रामीणों की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है पुलिस के प्रेस नोट तक में लिखा गया है कि सात आठ ग्रामीणों की मदद से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है लेकिन फिर भी तारीफ करनी होगी जो महाजन थाना अधिकारी है मौके तक पहुंचे और जिस तरह से जहां तक प्रोफाइल की आपने बात की एक बदमाश पर एक लाख का इनाम है दो अन्य बदमाशों पर पचास पचास का इनाम है ये मोस्ट वॉन्टेड है कई हत्याओं में आरोपी है और एक जो बदमाश है सुनील कीरा ये कोर्ट में पेशी के दौरान हरियाणा में वहां पर इसके साथियों ने फायरिंग की और फरार हो गया था तो महाजन पुलिस को सफलता मिली और मैं आपको बता दूं इनका ट्रैक रिकॉर्ड इन्होंने सूरतगढ़ में कल रात फायरिंग की एक छात्र नेता पर उसके बाद आज सुबह नूनकंठर में फायरिंग की जिसमें किसान घायल हुआ और उसके बाद जो जिस जब पकड़ा गया तो गंगानगर एस पी पहुंचे उन्होंने जो है इनसे पूछताछ की है इसके अलावा यहाँ पर सीओ सिटी को भेजा गया है बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर अमल में आई है दो पिस्टल एटी सिक्स कार्टेज बरामद हुए हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अच्छा लक्ष्मण एक एक हरियाणा का इनामी बदमाश जो पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गया है क्या उससे भी कोई कनेक्शन हो सकता है क्या यहाँ पर पपला की हम बात कर रहे हैं देखिए उससे सुषमा जो अभी तक हमारी जो जानकारी है और हमारे जो कह रहे हैं उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है लेकिन ये बात समझनी होगी की हमारे हरियाणा में भी इलेक्शन और यहाँ पंचायत चुनाव भी आने वाले समय में है तो ये एक बड़ा रहता है राजस्थान के जो जिले है कुछ जो हरियाणा से लगते हैं वहां पर इस तरह की गतिविधियां आम हो चली हैं और हरियाणा के बदमाश या चाहे झुंझुनू की बात कर लीजिए आप चाहे इस तरफ की बात कर लीजिए ये आते हैं और बीकानेर जैसी जगह को ये स्लीपर सेल बन गई हरियाणा के बदमाशों के लिए यहाँ पर जो है आराम से रहते हैं ठीक है कल आज सुबह फायरिंग हो गई इस वजह से पकड़े गए अन्यथा ये यहाँ पर क्या है की आराम से समय बिताते हैं और जो वारदातें हैं दूसरे जिलों में अंजाम देते हैं अच्छा और एक चीज और समझना चाहेंगे लक्ष्मण आपसे हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में हथियारों की तस्करी भी काफी बढ़ती दिखाई देती है क्या इसके पीछे ये हरियाणा के जो कुख्यात बदमाश हैं ये जो गैंगस्टर्स हैं इनका हाथ भी बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही है और केवल हरियाणा नहीं यहाँ पंजाब से भी करेक्ट करूंगा गंगानगर हो चाहे बीकानेर हो हाँ। पंजाब से भी अवैध हथियार जो है कहीं ना कहीं आते हैं और ये अवैध हथियारों पर बड़ी कार्रवाई नहीं होना एक बड़ी समस्या रही है निश्चित तौर पर हालांकि पिछले दिनों कुछ कार्रवाइया अंजाम में लाई गई है क्योंकि बीकानेर में जिस तरह से आपराधिक गतिविधियों का खिलाफ बड़ा है एक महीने में वो बड़ा एक तरह से अलार्मिंग है और उसी के बाद एस पी प्रदीप मोहन शर्मा की बातचीत हुई हमारी उन्होंने कहा की हम बहुत नाकाबंदी पर फोकस कर रहे हैं और संभव तो उसी का परिणाम है कि पुलिस इतनी मुस्तैद दिखी अन्यथा होते ही क्या है कि सूरतगढ़ में यही बदमाश पुलिस को कच्चा देकर फरार हो गई हाँ। इनकी गाड़ी वहां पर पकड़े गई लेकिन ये फरार हो गए लेकिन महाजन पुलिस ने निश्चित तौर पर ग्रामीणों की मदद से ही सही लेकिन एक अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया सुषमा तारीफ बनती है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए तो सूरतगढ़ में फायरिंग कर भागे थे ये बदमाश तीनों इनामी बदमाश जिनको धर दबोचा गया